बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस समय और एक्चुअल में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा मुझे फील हो रहा है कि एक नम जैसी स्टेट हो जाती है बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा कि एकदम से मैं कैसे बन गई तो बट यही सोच सोच के बहुत एक्चुअली बड़ी खुशी हो रही है खुशी तो होती है जब आपके सिर पे ये होता है तो नेचुरली खुशी होती है हाँ बहुत लोगों को पसंद नहीं आया कि एक होम मेकर को इतना इतना लोगों ने इतना प्यार दिया कि अगर होम मेकर है तो क्या हुआ तो उतना मुझे लगता है कि लोगों को पसंद नहीं आया जो कॉन्टेस्टेंट थे उनको पसंद नहीं आया कि होम मेकर को इतना प्यार इंडिया की जनता ने कैसे दिया बट मुझे ये शो जीतने के बाद ऐसा लगता है कि हम लोग कितने भी मॉडर्न हो गए इंडिया कितना भी हाइट्स पर पहुँच गया बट स्टिल मुझे लगता है ये शो करने के बाद और ये शो जीतने के बाद मुझे लगा कि स्टिल अभी इंडिया में इंडिया लोग उतने ही हम लोग कहते हैं ना सॉफ्ट हार्टेड इमोशनल और ये सब फीलिंग्स जो पहले से हम लोगों में इंडियंस में एक पाई जाती है वो अभी भी वैसे ही बरकरार है हम कितने भी मॉडर्न हो गए हम कितने भी कैसे भी हम कपड़े डालने लग गए हैं या कुछ भी करने लगे बट स्टिल हमारे इमोशंस अभी भी वही हैं जी बिल्कुल एक नया शो लेकर के आया है बिल्कुल आउट ऑफ दी वे एक नया शो लेकर के आया है और मुझे लगता है कि लोगों ने बहुत पसंद भी किया इस शो को हालांकि मुझे एक थोड़ा ये लगता है टाइमिंग्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि इसका टेलीकास्ट थोड़ा लेट नाइट का था तो उस वजह से बहुत लोग इसको देखने से रह गए बट स्टिल मुझे लगता है कि लेकिन एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था उस तरह का कॉन्सेप्ट एक, एक मतलब बहुत वेल नोन लोगों के नहीं थे हम लोग बहुत ज़्यादा वेल नोन सेलिब्रिटीज़ नहीं थे ठीक है हम लोग डेली में हम लोगों को सब जानते हैं बट आउट ऑफ द डेली एफ आई कहीं हम लोग को इतना लोग नहीं जानते थे बट इन लोगों के साथ में लेकर के 11 के 11 लेडीज को लेकर के जी एक लेक, शो को लेकर के आया तो रियली सो थैंकफुल टू जी और कि वो उन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि जिसमें हम लोग इस तरह से आए और इस तरह से हमने आउटशाइन किया तो रियली आई एम सो थैंकफुल एंड सो ग्रेटफुल टू जी डिफ़िकल्टीज तो एक शो में जब हम लोग जलेश में मैंने पहली बार मिली थी लेडीज़ से तो काफ़ी लेडीज़ जो है साउथ दिल्ली को बिलोंग करती हैं और साउथ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली के कल्चर में काफ़ी फ़र्क माना जाता है बिकॉज साउथ दिल्ली की जो लेडीज़ हैं उनका अटायर उनका वे ऑफ स्पीकिंग या उनका जो लिविंग स्टाइल है वो वेस्ट दिल्ली की लेडीज़ से थोड़ा हट करके है बिकॉज हम लोग थोड़ा फैमिलीज़ में थोड़ा उन चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं तो उस चीज़ को लेकर के मुझे थोड़ा दिक्कत हुआ इस सब चीज़ को फेस करने में उन सब के साथ एक एक केमिस्ट्री बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे जब उन्होंने मुझे कहा कि यू आर अवर यू आर अवर दिल की डार्लिंग तो इट प्रूव्स कि हाँ उन लोगों ने भी मुझे एट द एंड ऑफ द डे मुझे पसंद किया वो दिली डार्लिंग्स का मुझे क्वीन बी का टाइटल मिला था कि जो बी होती है वो सबसे प्यार करती है तो यू आर लाइक दिस ओनली और इस वजह से उन्होंने मुझे एक क्वीन बी का टाइटल दिया हर समय मुझे मेरे कपड़ों के लिए बहुत सुनने को मिला हर हर एक एपिसोड के बाद मुझे कपड़ों के लिए बोला जाता था कि आपके कपड़े ऐसे हैं या आपके एसेसरीज ऐसे हैं जिसमें कि हालांकि वो मेरे खुद की मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स मेरे जो अटायर होते हैं वो खुद के डिज़ाइन के होते हैं बिकॉज आई लाइक टू क्रिएट एवरी टाइम एवरी सेकेंड आई लाइक टू क्रिएट समथिंग न्यू फॉर मी तो वो एक क्रिएटिविटी पे जब एक बार बार उस पर एक पोक किया जाता था उस क्रिएटिविटी के लिए तो जैसे कि मैंने एक राउंड बनाया था जो मैंने श्रीदेवी का एक डांस के लिए मैंने एक राउंड बनाया था वो मैंने खुद अपने एफर्ट्स लेकर के अपने खुद से मैंने उसका बेस तक मैंने खुद बनाया वो और क्योंकि मुझे शौक़ है इन सब चीज़ों का तो उस सब के लिए भी मुझे सुनने को जब मैंने सुना तो मुझे बहुत हर्ट हुआ या फिर जो मेरी एक वेडिंग ड्रेस थी जो मेरे को बहुत फेवरेट थी वो उसके लिए मुझे सुनने को मिला या हर टाइम एक रिएक्शन में मुझे बहुत ज़्यादा ड्रेसेस के लिए बोला गया तो वो बहुत हर्टिंग था बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे यही था कि वो सब मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ मेरा खुद से उसके लिए बहुत सेटिस्फाइड रहती हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे मुझे कोई मेकअप स्टाइलिस्ट कोई हेयर स्टाइलिस्ट कोई ड्रेस डिज़ाइनर नहीं हायर करना पड़ता जो भी मैं करती हूँ वो अपने शौक से कर, खुद करती हूँ तो मुझे उससे अच्छा लगता है और यही हैप्पीनेस थी जो मुझे एंड तक लेकर के आई और मुझे ये क्राउन दिलाया रियल लाइफ से शुरू में काफ़ी काफ़ी परेशानी हुई वैसे मेरा मैक्सिमम शूट मेरा होम मेकर के हिसाब से मेरा घर पर ही हुआ बिकॉज आई वॉज कम्फर्टेबल एट माई होम ओनली तो मैंने उनको ये बात बोली थी कि मैं शूट अपना मैक्सिमम घर घर पे ही करवाऊंगी तो दे गॉट रेडी कि हाँ ठीक है आपका घर पे ही लेंगे हम शूट सारा तो उस, उस चीज़ के लिए मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई बट हाँ एक कैमरा हर समय रहता था आपके साथ में ही आपकी हर एक एक्टिविटी को वो रिकॉर्ड करता था वॉइस से भी और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग दोनों होती थी तो वो थोड़ा टफ तो होता ही है क्योंकि हम लोग अगर एक दो गेस्ट ही आ जाते हैं घर में तो उस
में हम लोगों के ही आसपास थे और बहुत काफ़ी काफ़ी क्रू आता था दस दस बारह बारह लोगों का तो शुरू में तो दिक्कत हुई बट सबसे ज़्यादा दुख मेरे को तब हुआ कि जब ये लोग सब छोड़ करके चले गए शूट के बाद तो रियली आई वॉज लाइक कि मेरी फैमिली मेरे से छोड़ करके जा रही है इट बिकेम अ फैमिली फॉर मी बिकॉज दो महीने उनके साथ रह रहे थे उनका इतनी अटैचमेंट हो गई कि जब वो लोग गए तो लिटरली आई वॉज लाइक क्राइंग और मेरे हस्बैंड ने मेरा एक वीडियो भी बनाया था रोते रोते कि यार तू कितना मिस कर रही है तो इट वॉज़ रियली अ लवली एक्सपीरियंस जैसे कि मैं बनिया मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करती हूँ तो हम लोगों में ये सब चीज़ें टी वी पर आना जो है वो नहीं अच्छा माना जाता तो उसके लिए बहुत मैं कहूँगी ख़राब रिस्पॉन्स भी नहीं था मेरी और जो फर्स्ट फैमिली थी बहुत ख़राब रिस्पॉन्स भी नहीं था बट बहुत अच्छा भी नहीं था बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि सपोर्ट नहीं मिला मुझे बट स्टिल मेरे हस्बैंड का मुझे हंड्रेड परसेंट सपोर्ट था बिकॉज उनको पता था कि मैं काफ़ी सालों से उनको पता था कि शी इज़ सो गुड एट ऑल दीज थिंग्स बट मैं वो सब चीज़ें मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था अपना यह सब चीज़ दिखाने का कि होम मेकर को मैं ये दिखाना चाहती थी कि होम मेकर सिर्फ एक घर के लिए नहीं होती है वो सब कुछ कर सकती है क्योंकि वो उसमें इतनी कैपेबिलिटीज आ जाती हैं वो सब चीज़ कर कर के घर को हस्बैंड को और सब चीज़ों को संभाल संभाल के कि वो अपने आप में परफेक्ट इंसान बन जाती है तो वो सब कुछ कर सकती है तो मैं ये चीज़ लेकिन दिखा नहीं पा रही थी किसी तरह तो जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरे बच्चों ने मुझे हालांकि डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया बट इनडायरेक्टली uh, वो मुझे ये कहते रहते हैं मम्मी आप खुद करना सीखो बिकॉज जब ये शूट uh, खत्म हुआ तो आई वाज नॉट एट ऑल ऑन इंस्टा आल्सो इंस्टा पे भी मुझे uh, इंस्टा पे मैं एक्टिव नहीं थी तो बच्चों ने मुझे बताया कि मम्मी आप ऐसे ऐसे इंस्टा हैंडल करा करो और वो सब चीज़ें सीखी उस दौरान और बच्चों ने भी मुझे इस तरह से सपोर्ट किया तो आई एम हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे मैंने उनको प्राउड फील कराया हस्बैंड मेरे बहुत खुश थे कि शालू ने एट द एंड ऑफ द डे तुमने करके दिखा दिया जो तुम चाहती थी और बच्चे भी जो हालांकि मेरे बच्चे भी शुरू शुरू में थोड़े ट्रॉल हुए अपने क्लासमेट से बिकॉज मुझे याद है कि मेरे बेटे की शर्ट पे पीछे शर्ट के कॉलर पे लिखा गया दिल्ली डार्लिंग तो ही क्राइड और लॉट दैट डे कि मम्मी आपके आपकी वजह से मेरे कॉलर पे दिल्ली डार्लिंग लिखा गया है तो बट मैंने उसे यही समझाया कि बेटा जेलसी जो होती है बहुत बड़ा फैक्टर होता है तो आपको ये सब चीज़ों को जैसे मैं झेलती हूँ ना इन सब चीज़ों को तो आपको भी सपोर्ट सपोर्टिंगली लेना चाहिए इसको और आपको ये बोलना चाहिए कि माई मम्मी इज़ प्लेइंग सो गुड रोल शी इज़ पोर्ट्रेइंग होम मेकर सो दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग इन इंडिया तो आपको प्राउड फील होना चाहिए और फिर वो धीरे धीरे समझ गया बट यस्टरडे वन आई टॉक टू हिम ही वॉज सो हैप्पी कि मम्मी यू मेड मी प्राउड हाँ रिलेटिव ने शुरू में मैं यही बोलूँगी उनका मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिला आई वुड से कि जो मेरी दोनों फैमिलीज थी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट नहीं मिला कि बहुत हाँ उन्होंने एकदम आकर के मुझे इसके लिए बोला बट क्योंकि शुरू में उनको शो के लिए कोई भी क्लियर नहीं था एक्चुअली में मैं कहूँगी शो के लिए कोई क्लैरिटी नहीं थी कि शो में एक्चुअली में दिखाने क्या जाने वाला है या होने क्या वाला है तो उनको एक ये शायद एक ये परसेप्शन था कि मैंने अपना कोई ख़राब पार्ट दिखाया है या जो मैं काम नहीं करती क्योंकि मैं ड्रिंकिंग नहीं करती या मैं स्मोकिंग नहीं करती या मैं पार्टीज नहीं करती तो वो चीज़ मैंने दिखाई है शो में जो मैं नहीं करती मैंने वो चीज़ इस शो में दिखाई है तो उनको ये रॉन्ग परसेप्शन था उनके माइंड में कि इसने शायद अपना ड्रिंकिंग स्मोकिंग और ये सब चीज़ दिखाई जिसमें कि जो मैं सब नहीं करती तो उन्होंने सोचा कि एक शो के लिए उसने अपने करेक्टर को ख़राब किया तो इस चीज़ के लिए वो शायद थोड़े हर्ट थे कि उसको ये सब शो नहीं करना चाहिए बट जैसे जैसे उन्होंने शो को देखा और शो को वो देखे देखते गए तो उनकी ये परसेप्शन चेंज हो गई और एट द एंड ऑफ द डे वो सब लोग बहुत खुश हैं कि मैंने उनको ऐसे प्राउड फील कराया अभी मैं उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है बिकॉज मुझे अपनी फैमिली फर्स्ट मेरी प्रेफरेंस अभी स्टिल मेरी फैमिली ही है uh, मेरी डॉटर मैरिजेबल एज की है तो मुझे उसके लिए अभी uh, उसको देखना है उसकी लाइफ सेट करनी है छोटे बेटे की लाइफ सेट करनी है नेक्स्ट ईयर वो ट्वेल्थ में जाने वाला है तो उसकी स्टडीज़ को लेकर के भी मैं काफ़ी वरिड रहती हूँ बट लेट्स ही थोड़ा कुछ मेरा मन है कुछ अभी चैरिटीज़ में या कुछ एन में या कुछ अपना कर सकूँ या इस सब चीज़ के लिए मैं थोड़ा अब इस समय मैं इस शो के दौरान मेरा मन बना है तो मैं भी शायद कुछ कर पाऊँ इस चीज़ की कातिल कपड़ों का अवार्ड ये ट्रॉफ़ी मुझे मिली और पहली बात तो ये हील्स मुझे मिली जो कि हील्स मेरे बहुत फेवरेट है मेरी हील्स 
और इतनी सुंदर हिल्स फुल ऑफ स्वास्किस तो और दूसरा कातिल कपड़े ही है क्योंकि मुझे हर किटी जब आती थी उससे पहले मेरे फॉलोअर्स मेरे से पूछने लग जाते थे कि मैम आप नेक्स्ट किटी में क्या डालने वाले हो या सो एक्साइटेड टू सी आप क्या पहनने वाले हो आप क्या सरसराइज करने वाले हो आपको तो शायद इसी वजह से मुझे ये कातिल कपड़ों का अवार्ड मिला बस मैं सब अपनी जो होम मेकर्स हैं उन सबको यही एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप अपने रियल रियल में हो तो आपको किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए हमेशा कभी भी इंसान को बनावटी नहीं रहना चाहिए जो जैसा है वो अगर वैसा ही दिखाएगा तो जनता ज़रूर उनको पसंद करती है इंडिया ज़रूर पसंद करती है उनको और अगर आप में कोई भी आप में हर एक इंसान में कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है मैं इस चीज़ को मानती हूँ चाहे वो पढ़ाई में हो किसी क्रिएटिविटी में हो खाना बनाने में हो किसी भी चीज़ में लेकिन हर एक इंसान में अगर वो झाँकेगा तो उसमें एक कोई ना कोई एक चीज़ कुछ खासियत होती है जो वो पूरी ज़िंदगी अपने आप में से नहीं निकाल पाता तो मैं यही दिखाना चाहती हूँ कि इस इस ट्रॉफी या इस क्राउन के जरिए कि आप अपनी उन धीरे धीरे ही सही आप उन अपनी कैपेबिलिटीज़ को निकालिए अपने में से बाहर लाइए बेशक कुछ भी कीजिए बट यू शुड बी एक्टिव अपने आप को लाइवली रखिए